സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ റഷീദ ആമിനാസ് അടുക്കളയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാൻ എന്നും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇന്നും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണം എന്ന് വിശ്വാസം ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് അതായത് ചെറുനാരങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇരുപത്തഞ്ച് ചെറുനാരങ്ങ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പതോളം ചെറുനാരങ്ങയാണ് അത് ഞാൻ നാലാക്കി പീസാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഉപ്പ് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി സാധാരണ ഉള്ള മുളക് പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി കായപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും ചേർക്കുന്ന സുർക്ക നല്ലെണ്ണ ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി പിന്നെ ഞാനിതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ അച്ചാറുകളിലൊക്കെ ഞാൻ നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ അച്ചാറിടുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ അച്ചാർ വേഗം കേടായി പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചട്ടി വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ചട്ടി നല്ലപോലെ ചൂടാവണം ഞാൻ പിന്നെ നാരങ്ങ ഞാൻ എല്ലാം മുറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ അരിയാനുള്ള ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അരിയുമ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് മുറിയും ശ്രദ്ധ തെറ്റുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ മുറിയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഇത് ഇത് മുറിച്ച് വെച്ചത് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ രണ്ട് സംസാരമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാനത് മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത് എനിക്ക് എപ്പോൾ ഞാൻ അരിയാനിരിക്കുമ്പോൾ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് മുറി ശ്രദ്ധ തെറ്റിയാൽ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിതിലോട്ട് ഞാൻ നല്ലെണ്ണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഞാനിതിൽ കടുകിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് നല്ലെണ്ണം മതി ഇതിൽ കാരണം ഇതിൽ അത് അത്ര തീരില്ലല്ലോ ചെറുനാരങ്ങ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ മണ്ടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളൊന്നും ജനിക്കണേക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു മണ്ടത്തരമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പുറത്തൊക്കെ കറങ്ങാനോ ഒക്കെ പോയി ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിലെ എല്ലാവരും കൂടെ പുറത്തൊക്കെ കറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കാല് ഭയങ്കര വേദന കാല് വേദനയായിട്ട് ഞാൻ ഉമ്മാണ്ട് പറഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉമ്മാണ്ട് പറഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഇല്ല ആൾ ഗൾഫിലായിരുന്നു കാല് ഭയങ്കര വേദന ഉമ്മ എനിക്ക് കാല് പെട്ടാൻ വല്ല മരുന്നുണ്ടാന്ന് വെച്ച് അപ്പൊ ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമ്മ പറഞ്ഞ് മരുന്ന് ആ കബോർഡിന്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചുമന്ന കുപ്പിയില് ഒരു മരുന്ന് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അത് എടുത്തിട്ട് കാലിന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോണ്ട് അതിന് പേരൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ പേരുണ്ടെങ്കിലും ഞാനത് വായിക്കാനും പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാനത് എടുത്തിട്ട് വന്ന് കാലുമേല് പെട്ടി കാലുമേല് പെട്ടപ്പോ എനിക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കാലുമേല് ഇങ്ങനെ പെരട്ടി ഒരു പാല് പോലത്തെ ഒരു കളറുള്ള ഒരു മരുന്ന് കാലുമേല് പെരട്ടി കുറെ കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോണ്ട് കാലാകെ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി പിടിച്ചിട്ട് ഒരു പെയിന്റ് അടിച്ച ലുക്ക് ഇപ്പൊ കാലിന് അപ്പൊ ഞാനാ എന്റെ ഉമ്മാനെ കൂടെയായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ എന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മാനെ കൂടെയായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഉമ്മ ഇത് എന്താ എന്റെ കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെളുത്തിട്ട് പാണ്ട് പിടിച്ച പോലെ ആയിരിക്കണത് അപ്പൊ എന്റെ ഉമ്മ ചോദിച്ചു നീ ഏത് സാധനമാണ് കാലിനെ എടുത്ത് പെരട്ടിയേക്കണ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കുപ്പി എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് അപ്പൊ കുപ്പിയിൽ പേര അതിന്റെ സ്ലിപ്പ് അതിൽ ഒട്ടിച്ചതൊന്നും ഇല്ലട്ടാ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല ഏത് മരുന്നാന്ന് അറിയില്ല ഈ മരുന്നാ ഞാൻ അത് ഗ്യാസിന് കഴിക്കണ മരുന്നായിരുന്നു ഗ്യാസിന്റെ മരുന്ന് തന്നെ കുപ്പിയിലുള്ള മരുന്നാണത് അതെടുത്ത് ഇതിന്റെ കാലുമ്മ തേച്ചത് അത് ഞാൻ പഴയ അപ്പൊ എന്താണ് കാലുമ്മ പെട്ടെന്ന് തന്ന മരുന്ന് പറഞ്ഞാല് പണ്ടൊക്കെ ആൾക്
ആ മരുന്നാണ് എൻ്റെ അമ്മായി അമ്മയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആ മരുന്നാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് തേച്ചത് ഉമ്മ പറഞ്ഞതും ആ മരുന്നാണ് പക്ഷെ ഞാൻ തേച്ചത് ഗ്യാസിൻ്റെ മരുന്നാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് എന്താ ചെയ്യാനാണ് എൻ്റെ കാലുവേദന മറ്റേ മരുന്ന് തെറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് മാറി എങ്കിലും അതിലും എൻ്റെ ഒരു വിവരക്കേടുണ്ടായിരുന്നു അത് കുട്ടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് എന്നതാണ് പത്ത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ അതിനും ഒരു മണ്ടത്തരം വന്നില്ലേ അങ്ങനെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പല വിധത്തിലുള്ള മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളി വാടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് അരങ്ങിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ വാട്ടി ഒന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടി ചെറുന്നാരങ്ങായിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പ് പാകത്തിനാണേ ഓരോരുത്തരുടെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി സാധാരണ മുളക് പൊടി മുളകൊക്കെ അച്ചാറിനില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല വെളുത്തിരിക്ക അച്ചാർ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് നല്ല കളർഫുള്ളായിരിക്കണം എല്ലാം കണ്ട ഇപ്പം പിരിയാൻ മുളക് ഇപ്പോൾ എല്ലാം അത്യാവശ്യം എല്ലാം സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു അതെ ഒന്ന് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാനലിൻ്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നിരുന്ന അബദ്ധങ്ങളാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതെ ഞാൻ ഇടുന്നത് കായപ്പൊടിയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ ഇടുന്നത് ഉലുവാപ്പൊടി എല്ലാം പാകത്തിന് എല്ലാം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിലാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അതെല്ലാം നമ്മൾക്കൊന്ന് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും അച്ചാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അധികം പണിയില്ലാത്തൊരു സാധനം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാവരും വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും അച്ചാർ ചേർക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മിക്കതിലും വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കും കാരണം വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറിലൊക്കെ കിടന്നാലും നല്ലൊരു വേറൊരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള കായപ്പൊടിയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കാം ഇതൊക്കെ എന്റെ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും ഇത്രയും കഥകളൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടാ ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ ഈ ചാനൽ കാണുമ്പോഴായിരിക്കും അവരൊക്കെ എന്റെ എന്റെ മറ്റുള്ള ഇപ്പൊ ചെറിയ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഉള്ള ചെറിയ അനിയന്മാർക്കൊന്നും ഇതൊന്നും ഓർമ്മ എന്നുള്ളതൊന്നല്ല അവരെ വൈഫിനൊന്നും അറിയില്ലാത്ത കഥകളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ചിരിക്കണേ ഇനി ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അവരെനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യും ഇനി അവരുടെ വക ഉണ്ടാവും അടുത്ത കമൻസ് എന്നാലും വേണ്ടില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ മണ്ടത്തരങ്ങളും എൻ്റെ തമാശകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടട്ടെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാം നമ്മളുടെ എനിക്കെല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരാളാണെന്ന് പറയണേൽ എനിക്ക് അർത്ഥമില്ല ഒന്നും അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇനി യാതൊരുവിധ കള്ളത്തരങ്ങളും ഇല്ല സത്യമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയണതൊന്നും കള്ളത്തരങ്ങളും അല്ല ഇത് എൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നീട്ടിക്കൊണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പറയണതുമല്ല എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ തിള വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് 
ಸೊ ಯಾವ ಸೋಪಿಗೆ ಇದು ಅದು ನಲ್ಲ ಖುಷಾಲಾಯಿತು ಚಾರು ಕೂರು ಇಡ್ತಾವಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಚಾರು ಅಪ್ಪಳ ನಮಗೆ ಈ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಾಕಾನ್ ಪಟ್ಟಿದ್ನ ಈ ಚೆರ್ನಾರಂಗ ಅಚಾರ್ ಅದೇ ಪೋಲೆ ಇಪ್ಪ ಸೀಸನ್ಲಕ್ಕೆ ವಳರೆ ವೆಲೋರುವಾಯಿಟ್ ಗಿಟ್ಟುಂ ಇದು ಪೋಲೆ ನಮ್ಮ ಅಚಾರ್ ಇಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಈ ನಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ರೆ ಕೂಡುದನ್ನ ಕೊಳಚಿ വെಚಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಗೆ ವೆಚಾರ ಕೊಳಪೊನ್ನಲ್ಲ ಬಿಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಗೆ ಹಾಕನದ ಎನಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇങ്ങനെ ಉಂಡಾಕೋ ನಾನು ಇದು ಪೋಲೆ ಗೆ ಇಟ್ಟು വെಚಡೆ ನಿಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಬೇರೆಗ ನಾನು ಈ ಅಚಾರ್ ಗೆ വെಚಡೆ ನಿಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಇങ್ങനെ ಕ ನೀವು ಉಂಡಾಕಿ ಹೋಗಿ ಸೀಸನ್ಲಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೆರ ಕೊಳಚಿ ಗಿಟ್ಟುನ ನೆನಿಕ್ಕ ಅದೇ ಪೋಲೆ ಗೆ ಚರ್ನಾರ ಗೆ ವೆರ ಕೊಳಚಿ ಗಿಟ್ಟುನ ಸಾಧನಗಳು ಉಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ತಕ್ಕ ನಿಂಗೆ ಉಂಟಾಗಿ ನೋಕ ಪಿನ್ನ ನ